Hello again. My brother's girlfriend is around 40. Around is alrededor de, físicamente y figuradamente. Around 40. Tiene 39 years old, 40, 41, 42, 38. I don't know, around 40. My brother's, apostrofe S, genitivo sajón. My brother's girlfriend. La novia de, mi, novia de mi hermano. My brother's girlfriend is around 40. My wife's sister. Uh, la hermana de mi mujer, mi cuñada. My wife's sister is around 50. Yes, my wife's big sister. My wife's little sister is around 45. Uh, my, my daughter's best friend, my daughter's friend is around 26, around 26. And my brother's boss is around 48, around 48. Hola y bienvenidos a la clase número 75 del nivel básico. La frase de hoy es, my brother's girlfriend is around 40. Y significa, la novia de mi hermano tiene más o menos 40 años. Ok, vamos a practicar la primera parte, my brother's girlfriend. Y vamos a re repasar el genitivo sajón. My brother's girlfriend, la novia de mi hermana. ¿Ya? Yeah? Eh, mi hermano, perdón. Entonces lo hacemos al revés. My brother's girlfriend, la novia de mi hermano. Ok, otro ejemplo. El novio, de mi her el novio de mi hermana, my sister's boyfriend. My sister's boyfriend. Ahora te voy a poner a prueba. ¿Cómo se dice? El hermano de mi novia. Ok. My girlfriend's, apostrophe S, my girlfriend's brother. ¿Ya? Yeah? El hermano de mi novia. Ok, la hermana de mi novia. ¿Cómo se dice esto? Ok. My girlfriend's sister. My girlfriend's sister. Ok. La novia de mi amigo. Ok. My friend's girlfriend. My friend's girlfriend. Ok. El genitivo sajón. Oh, perdona, pero es que he encontrado un error muy, pero muy, muy sucio. Estaba aquí limpiando y he encontrado este poste y pone... Call the girlfriend of my brother. Call the girlfriend of my brother. La novia de mi hermano is my brother's girlfriend. My brother's girlfriend. Dilo conmigo. My brother's girlfriend. 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 <sighs> Perdón. Es que es un error tan malo. My brother's girlfriend. No, the girlfriend of my brother. Así que este poste ya sabéis a dónde te, te tiene que ir. A la basura. Y menos mal que he preparado esta nota. Call my brother's girlfriend. Así se aprenderán la lección. A ver si se enteran. Ahora vamos a ver una expresión, una palabra que significa más o menos, más o menos. En inglés sí es posible decir more o less, pero no es tan común como en, 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 en España. Decimos mucho más palabras como around o about, ¿ya? Yeah? Around. Vamos a practicar esta palabra hoy, around, ¿ya? Yeah? Por ejemplo, um, hay más o menos cinco personas we would say there are around six people, yeah? There are around six people. Okay, te voy a poner a prueba. ¿Cómo se dice en inglés? Hay más o menos tres perros en la, en la habitación. Vamos a ver. Okay, there are around three dogs in the room. There are around three dogs in the room. Okay, hay más o menos 50 personas en el concierto. There are around 50 people at the concert. There are around. Fíjate en la pronunciación, around. Y la palabra del día de hoy es factory. Factory es fábrica, okay? Factory. Perfecto, muy bien. Hi, guys. 
Kate Demonios es eso. Michelle, vete a comprar regalos para mis sobrinos. Pero mira, Carlos is 10 years old, more or less? More or less? Pero los españoles están obsesionados con more or less. En inglés decimos, Carlos is around 10 years old. Lo voy a cambiar. More or less? No. Decimos, Carlos is around 10 years old. And Ines too. Ines is around 11 years old. Dilo conmigo en casa. Ines is around 11 years old. Nada de more or less, okay? Hmm, and Pilar? Well, Pilar is around eight years old. Nada de more or less. Ah, oh, and my brother's girlfriend. It's her birthday. She's around 28 years old. A comprar. Okay, vamos a terminar la clase de hoy con un número. 40. 40. Hemos visto my brother's girlfriend, la novia de mi hermano. También hemos visto around, que significa más o menos. Y ahora vamos a ver 40, 40. So, la frase entera, la novia de mi hermano tiene más o menos 40. My brother's girlfriend is around 40. Fíjate, con los años utilizamos el verbo to be, no el verbo tener. I, we somos años, no tenemos años, yeah? So, my brother's girlfriend is around 40. Tiene más o menos 40 años. En inglés no decimos 40 years, sino 40, a secas, or 40 years old, yeah? So, we can say, my brother's girlfriend is around 40, y paramos, or my brother's girlfriend is around 40 years old. Pero nunca 40 years, ¿ok? Perfecto. Entonces, la palabra del día también es, ¿recuerdas? Fábrica. Ok, factory. Factory, ¿ya? Yeah? Perfecto. Muy, muy bien. Hi, it's Mr. Strong, and say hello to these. Mwah, mwah. Ok, well, today we're going to do repetitions. Repeticiones. Yeah, we're going to do a lot of repetitions. We're going to do 40 repetitions. No, no, no he dicho 14, 14. I said 40, 40 repetitions. That's how many we're going to do. Eso es la cantidad que vamos a hacer. Now, cuidado, mucha gente, hasta nativos, nos confundimos siempre con esto. Did you say 18 or 80? Pues tenemos que distinguirlos. 14, y tenemos que rematar la N. 14 versus 40. Mucho, mucho más suave. 40. Es casi una D, la T, los americanos. 40. 40 y 14. 14. So we're going to do 40 repetitions, not 14. 40. Are you ready to do 40 repetitions? Okay, let's go. One, two, three. Mm -hmm.